habitantes de la comunidad Lo de Juárez, perteneciente al municipio de Irapuato, fueron a echarle sus mentiras en cara a la presidenta Lorena Alfaro. Pues hace tan solo unos días, ella negó en entrevista que hubiera hecho un trato con ellos para que a cambio de pavimentar su colonia y regularizar sus propiedades, dejaran de manifestarse contra ella y contra el gobernador Diego Sinué. Trato que, dicho sea de paso, no cumplió, por lo que ahora los habitantes de esta comunidad de Irapuato se vuelven a manifestar y para que no quedara duda de que Lorena Alfaro miente, llevaron el convenio firmado y sellado, impreso en tamaño gigante, ese mismo que la presidenta negó, para que todo mundo se diera cuenta de que Lorena Alfaro sí hizo ese trato y sí intentó callarlos, y luego encima no les cumplió lo que les prometió. Venimos acá a pegarle en grande el acuerdo y todos los acuerdos queremos decir que nuestra alcaldesa miente cuando dice que, que, este, que, que desconoce estos acuerdos que tiene con los habitantes de lo de Juárez. Queremos un trato serio, exigimos respeto a la ciudadanía y que se cumplan los acuerdos que tenemos. ¿Cuáles son los acuerdos que nos puede decir en concreto? ¿A qué aquí, aquí han llegado? Pavimentación de calles, de todas las calles este, de la comunidad de Alfredo Bebonfil. Ya se va a terminar una, el 13 de, oh, de este mes nos entregan una obra terminada y las demás... Solamente tenemos los proyectos ejecutivos y obviamente la regularización del predio. Queremos decir ahí que eh, nosotros no le solicitamos. Ellos ofrecieron para que nosotros guardáramos silencio. Les vamos a dar la regularización y les vamos a dar beneficios para que ya se callen. Es un beneficio para su comunidad. Claro, por eso tanto tiempo nos estuvimos nosotros callados. Queremos beneficios, obras sociales para nuestra comunidad. Y lo que está haciendo ahora tanto el municipio como el gobierno del estado es echarse para atrás en esos acuerdos. La líder de los habitantes de lo de Juárez, Cecilia Coronilla, manifestó que no más les han dado largas y que por eso ahora vuelven a buscar a la presidenta Lorena Alfaro que como es su costumbre, mandó a cerrar las puertas de la presidencia para negarles el paso a los ciudadanos y ni siquiera tener que escucharlos, a pesar de que este recinto les pertenece a los ciudadanos y no a ella. Reuniones, reuniones, más mesas, más mesas y no hemos avanzado durante el 10 de agosto. ¿A qué estamos hoy? Siete meses, Siete meses que nos tienen prácticamente callados. Por eso hemos decidido nuevamente salir a las calles. Del otro lado, como vemos que aquí está la alcaldesa, del otro lado hay un grupo de compañeros para enseñarle y mostrarle que sí hay un acuerdo con los habitantes de lo de Juárez. Que sí se hizo un acuerdo, no creo que Rodolfo se mande solo. Desde el principio ha dicho, es un pleito entre particulares. La policía fue quien nos desalojó. La policía estuvo resguardando los predios muchísimo tiempo. La policía todos los días, 24-7, va y se toma la foto, tanto municipal como estatal, allá en los predios de lo de Juárez. No se nos olvida que de una parte de esa propiedad, el gobierno del estado ya es propietario. A los manifestantes los acompañó la diputada local por Morena, Ades Aguilar Castillo quien subrayó cómo la presidenta Lorena Alfaro ha mentido, asegurando que no había hecho un trato con los habitantes de lo de Juárez, cuando ahí están las pruebas. Compañeros y las compañeras, lo único que están solicitando es el derecho a vivienda, el derecho a la paz, a vivir dignamente, tranquilamente. Y lo que hoy venimos a hacer es entregarle precisamente a la alcaldesa Lorena Alfaro el documento que ella desconoció, el documento que ella la semana pasada dijo que no sabía a qué se refería y aquí se lo traemos para que no desconozca lo que firma 
su secretario de, de ayuntamiento, Rodolfo Gómez, que no creo que él esté firmando nada sin que ella sepa. Ya basta de tanta injusticia, ya basta de aprovecharse del pueblo, ya el pueblo está cansado, está harto de estas situaciones y no lo vamos a permitir. Si es necesario, todos los miércoles, ciudadanos, vamos a estar aquí y vamos a estar denunciando cómo es que esta señora actúa y todavía... Todavía después de eso, después de sus actuaciones, niega la situación que están viviendo o que está sucediendo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.